Selam aleyküm arkadaşlar. Kızım Veda ile kar temizliyor. Veda tam yola çıkacaktım. Ne diyorsun babam bu durum hakkında? <gülüyor> ha? Hiçbir şey demiyorum. Bu da benim şansım ama. Durum babam. Evet. Dışarıdayım arkadaşlar. Allah dilerse yola çıkacağım. Korban yok. Şuradan kar temizlenir bugün. Eldivenleri var mı? Eldiven yok. Bunlar da anayın eldivenleri. <gülüyor> Arabanın haline bak Eda. Burada çıkarsın mı Eda? Çıkarız. Emin misin? Eminim. Ha? Eminim. Biraz zor çıkarız ya. Gel bakalım bu tarafa gel. Of biter mi dağılın böyle böyle? Biter. <gülüyor> biter biter. Sen de inanmıyorsun değil mi bitecek yani? He. <gülüyor> İçin aynen kar temizliği yapılır arkadaşlar. Yövmüyorsa 50 lira. Yeni bir iş buldum Eda. Ney? Kar temizliği yapılır. Yeter ya buradan da hızlıca geçer herhalde ya. Bu tekerlerin altına alalım. İyi açıyor mu yolu? Açıyor. Aynı karayolları gibi çalışıyor muyuz? <gülüyor> Görüyor mu kar? Bir karış. Gider ayak kumağa yapılır mı kız? He? <gülüyor> Siz ne zaman götüreceğim Eda? Söyle bakayım. Bu gittiğinde... Yakında mı diyor? He. İnşallah. Of yoruldum ya arkadaşlar. Kameramanımız Eda Hanım. Buraya da kuretten alayım mı? Yok. Niye? Kırılır. <gülüyor> He? Kırılır. Öldüğünler kursun. Aman kaybetme. Anam bize ev almadı değil mi? Onu geldi benimle. Deneyelim bakalım.
Allah aşağı açtık. Biraz daha temizleyelim mi? Temizlik. Gözünü sen biraz çekin şöyle. Evet arkadaşlar, bizim Eda Hanım. Buyurun ne demek istersiniz? Selamun aleyküm. Arkadaşlar, <gülüyor> aynı benim gibi gir bakayım videoya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şu an neredeyim? Almanya, Fransa, Hollanda. <gülüyor> Dur bakayım baba. Yolumuzu da açtık Eda Hanım. Biraz daha temizleyelim babam burayı. Buraya da mı yaptın be? Aha şurada. Aha fırça mı? Bir daha bak senin adını da kalmış bakalım. Sen şimdi kara küsen değil mi? He. Benim adıma idan edelim ki diye. <gülüyor> He. He. He. Arkadaşlar daha ne telefon geldi yayın kesildi bizim çay kanalı kuzey aradı müzümsüz lazım o yıpan yola çıkarken arar video yaparken arar Ankara'ya da selam olsun burada. Yardımcı Meda ile beraber Veda Hanım'ı da çek istersen. O da güzel güzel poz veriyor. Şimdi onu ben biraz küsleyim şöyle. Dur şimdi şöyle. Kaç yapayım başına gel. <gülüyor> <gülüyor> Alın arkadaşlar. Kar isteyen var mı? Gelin bakalım. Ne bakalım. Abi buranın karını hep sana doğru iteklerim. Haberim olsun. Hakkın evet. Sen zaten bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> Neyse <gülüyor> az geri var çıkardım. Evet. Sen açtın güzel olur canım burada. Gece elektrikleri de gitti ya. Evet. Eda gel yanıma. Buraya bir kardan adam yapın ablamı. Adını da retkit koy. Olur mu? Ya ablayın sanat gibi daha mı iyi? Yeter. Yeter mi Elif Hanım? He? Anamın evet. adı. Yeter mi? Evet.
Benden bu kadar. Evet arkadaşlar yolda devam ederiz bu videoya. Nefes nefese kaldım. Sigara kötü bir şey. Değil mi kızım? <gülüyor> Kapatabilirsin yavrum. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Her zamanki gibi gurbete gitmeden ana vatanın baba yurdun kirin dışarıdı ya Karacören koyuna geldik. Bakalım gardan girebilirsek bizim koyun dağlarına yaylaya çıkacağım. Orada bir manzara seyretmeden yola çıkmam. Doğru mu hanım? Evet. Bu benim bir klasiğim oldu. <gülüyor> Bizim Kara Cören iyi bereket yağmış arkadaşlar sabah gördünüz bir şey ama yağsın tarlaların ihtiyacı var bu var. yani yolda bizi ne kadar zorlasa da çiftçinin toprağı topraktaki canlıların ihtiyacı var sabah yola devam verelim Hollanda pazartesi iş başı yollar biter mi abi biter sen alışkansın yanımız sağ olsun da biter mi abi Tabii bembeyaz ya bana da ne güzel aynı böyle karpuzlar gibi diyor mu? Ne oluyor kuzay moğlu? Yeriniz rahat değil mi? Dur yavaş geçeyim rahatsız olmayın yatın yatın. Hızlı geçmem de ürkmesinler. Güneşi bulmuş yatıyorlar la. <gülüyor> Mahallenin bekçileri la. Yarada yaylaya gireriz hanım. Yol açık gibi. Eda! Girebilir miyiz babam sence? Sen de benim gibi macera seviyorsun. Elif, sen ne diyorsun baba? Senin görüşlerin neler? Sen isteyen kardeş değil mi lan? Neydi adı? Getiremem. Of, çukura düştük lan. Köpek neydi lan? Aslan gibiydi aynı lan. <gülüyor> Gırşehir Karacören arkadaşlar. Yol yok. Yol yok. Vallahi burada 
da adamın evine doğru gidiyor. Yol normalde şu karşıdan arkadaşlar ayak izlerini olduğu yer. Buradan nasıl döneceğiz şimdi? Tut bakayım telefonu. Yaydaya bir çıkayım dedim ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı geceler, hayırlı sabahlar olsun. İstanbul'dan Bucak dolusu saygılar olsun, selamlar olsun. Radyoyla yola devam. Bazen kar yağıyor, bazen yağmur. İstikamet Hollanda çıktık Kırşehir'den. Radyo eşliğinde yolculuk, gece sessizliği, İstanbul bomboş, İstanbul geceye geldiği için trafik olmaz dedim. İçeriden geçiyorum, üçüncü kapıyı dolaşmayacağım boşuna. Yol güzel de akıyor.
Benim el bombaları da yine burada. <gülüyor> Meyve buruyamış yanımda arkadaşlar. Biraz meyve, biraz çerez. Atıştıra atıştıra. Hüzünlü hüzünlü yola devam. Bilmem daha ne kadar gideceğim bu gurbetin yoluna. Ben de bilmiyorum. İnşallah bir çoluğu çocuğu yanıma da alırım da. Yoksa çekilmiyor. Gelirken dedim ya. Onun için uğraşıyor. Nasip kısmet diyelim. Güzel dostlar, radyo eşliğinde yola devam. Gece yolculuğunu bu yüzden seviyorum. Sakin, sessiz. Ee, İstanbul bomboş. Koca İstanbul. Kiminin hayallerini süsleyen, kimin hayatını dar eden. Gerçi senin de bir suçun yok İstanbul. Senin içinde yaşayanların suçu. Sen güzelsin İstanbul. Hemen suçu İstanbul'a atarlar. İstanbul'un ne suçu var? Gelirken de karşıda durmuştum arkadaşlar. Burayı en sağ şeritten yavaş yavaş geçmeyi severim. Bayılırım bu manzaraya. Boğazın güzelliğine, temizliğine bak. Bu manzaraya bak arkadaş. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Hisar karşıda. Hadi bakalım güzel dostlar. İleride görüşmek üzere. Buradan Bulgaristan, Sırbistan, Macar, Avusturya, Almanya diye gideceğim. Her şey gönlünüz olsun. Şimdilik ileride görüşmek üzere.
Hayırlı sabahlar güzel dostlar. Bulgaristan'a girdik. Harmanlı'ya doğru gidiyoruz. Bir 20 kilometre oldu Bulgaristan'a gireli. 919 kilometre olmuş. Kırşehir'den buraya kadar. Yaklaşık bir 7 saat 48 dakikada buraya gelmişiz. İşte İstanbul'un boş olması, trafik olmayışı. Kapı da boştu zaten. Bir Allah'ın gülü yoktu. Polisi ben uyandırdım. <gülüyor> Bulgar tarafında. Yollar bomboş. Artık bir ay sonra dolmaya başlar karşı taraf. Önce emekli gurbetçiler, sonra çalışanlar akın akın gelirler. İşte dediğim gibi güzel dostlar. Kapı boş oldun muydun? Trafik dolmadın mıydın? Rahat oluyor. 7 saat 48 dakikada 920 kilometre işte Bulgar'a girdik Kırşehir'den. Çoktan sıkıştırmadık. Ortalama hızımız 118 kilometreymiş. Yarım saat falan bir oyalandım yemek için. Şimdi de pilav dili geçtikten sonra Sofya'ya doğru Antepli Neco'nun orada bir çorba içerim. Buradan da orası bir bir saat falan çeker. Bir buçuk saate yakın. Ondan sonra bir iki üç saat orada dinleneyim, yatayım. Ondan sonra ver eline Avusturya. Herhalde akşama da Viyana'da olurum. Güzel dostlar. Işık gözümü alıyor o yüzden yolu çekeyim diyeceğim de yol da karanlık. Siz de bir şey göremiyorsunuz. Gene geceye denk geldiniz. Kusura bakmayın. Bu zaman şöyle diyeyim. Gündüz görüşmek üzere. <gülüyor> Aydınlıkta görüşmek üzere arkadaşlar. Her şey gönlümüz olsun bari. Evet arkadaşlar. Şu anda Sırbistan'a girdik az önce. Gumru çıktın. En son buradan Ford'la geldiydim. 2 sene, 2,5 sene oldu. O zaman yeni açılıyordu otoban. Hep Romanya üstü gidiyordum. Şimdi üç sezon olduğu için boğum boş. Buradan gideyim dedim. Sırp Macar. Buradan Pirot, Niş, Belgrad. Otoban açılmış. Vay be. Eskiden tabi bu yolda sıraya giderdik. Tek geliş giriş bir yoldu. Vay be. ARC yolun açık olsun. Bursalı. Otoban açılmıştı. Basıp da polislerin açılışını da biz yapmayalım la. <gülüyor> Valla. Ne kaldı? Bir Macar kaldı. Avusturya kaldı. Almanya kaldı önümüzde. Kapı kapı geziyor la. Valla. Burada gişe sistemi var. Vinette falan yok. Bilet alıyorduk. Bak 80 vermiş buraya. Buranın da polisi pistir ha. Sırbın inadı tuttun muydun? Bırakmaz. Para da versen olmaz inatlaştıktan sonra. Valla bu yoldan yeni gidiyormuş işte arkadaşlar. Bindik bir alamete gidiyor kıyamet. <gülüyor> Oo tünel münel yapmışlar la. Vay be esnen o tünellerden geçerdik geliş gidiş Nişim oraya doğru Vay be Türkiye'de gelirken camı değiştirdim arkadaşlar çatlaktı Mavi avantaj cam daktırdım renkli cam Sağ olsun İstanbul'un orada arkadaş şuraya daşı yine vurdu. Otobanda tekerden daş geldi. O da nazarlı olsun dedik ya tam da üstümüzde gördüğümüz gibi yaraladı. 
Ulan daha daktıralı 24 saat oldu. <gülüyor> Şöyle bir hafta 10 gün kullanaydık da. Ondan sonra olsaydı. Neyse. Belki de büyük bir belayı saldık başımızdan. Öyle diyelim. Saat burada 10. Hemen hemen 12 saatte. Evet 12 saat. 12 saat. Şimdi telefona bakamam. Video yapıyorum. 12 saat 18 dakikada Sırba girdik arkadaşlar. O da yavaş yavaş yani ortalama hızımız neymiş bakalım. 102 kilometreymiş. 1256 kilometre. Tabi bir de bir iki saate yakında bir uyudum. Antepli Necon'u burada. Plovdiv'i geçtikten sonra bir çorba açtık. Evet arkadaşlar ileride görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu anda Belgrad'a doğru ilerliyoruz. Valla yol çok güzel olmuş ya. Yol medeniyettir arkadaşlar. Vay be. Ali dayımdan burada peş peşe ne kadar gittik. Vay vay. İleride Şerif'in yeri vardı. Oraya dururduk. Yemek girdik. Bakkal vardı. Alışveriş yapardı. Ondan sonra da otobana çıkardık zaten. Herhalde oraya yaklaştık diye düşünüyorum. Çünkü otobandan gittiğim için yolu kestiremiyorum. Eski yol sağımızda kaldı bizim. Anılar canlanıyor arkadaşlar. Anılar canlanıyor. Yıllarca çalıştım bu yolda. Ayda iki sefer. Git gel. Vay be. Eski yol acaba kullanıyorlar mı? Serbest mi bilmiyorum ki. Bir dahaki sefer Allah izin verirse eski yolu bir araştırayım da oradan geleyim. Böyle anıları bir tazeleyeyim. O pilotun tünellerini. Orada da tırnan videolarım vardı. Yani insan ölüp gittiği zaman arkadaşlar her yerde bir anısı kalıyor, izleri kalıyor. Vay be, nerede, nereye? Kaç sen oldu ya? Hava da güzel, yağış da yok burada. Şimdi gidince. Burada çocuklar için uğraşacağım. Pazartesi iş başı yapacağım bir taraftan. Hep bir koşturmaca, hiç ölmeyecek gibi çalışıyor, mücadele ediyor. Ali Dayım'dan buralardan giderdik eski yolda tüp doldururduk bir Eyrolu <gülüyor> o bizi getirir götürürdü ha zaten benim adam akıllı dolap sandık olmazdı hep Dayım'dan yürü içerdim o da bana bulaşığı yıkadırdı bulaşığı yıkadıktan sonra da beğenmezdi geri kendi yıkardı <gülüyor> bana bir fırça atardı ya Ula, ne günlerdi ya 3-4 araba bazen peş peşe giderdi. Belgrad'da çukur parka girerdik. Tavuk sote yerdik orada. Şimdi ne o eski adamlar kaldı ne de o eski yollar kaldı. Güzel dostlar her şey zamanında kıymetliymiş.
güzel dostlar. Şimdi de Macar'a girdik az önce. Gidiyor bakalım. Atlı atlıya gidiyor la. <gülüyor> 1792 kilometre olmuş. 17 buçuk saatte. Bu da peşte 170 dedi. Şimdi tempo matalim de Macar'ın cezaları ağır. Bize gete döndükten sonra iteleri kanca. Buralar biraz sıkıntı. Durum böyle arkadaşlar. Akşam bir yanadayım. Allah acı neyse yatarım. Sabah erkenden de kalkar. Hollanda. Niye derseniz pazar günü arabayı hazırlamam lazım. Pazartesi iş başı yapacağım. Arabayı attık geldik işte. 3 hafta oldu. Durumu ne? Mazotu ne? Temizliği ne? Onlara bakacağım. Dorsayı takacağım. Bir an evvel gidelim. Dediğim gibi burada Macaristan, Budapest'e doğru gidiyor. Röske kapıdan giriş yaptık. Röske'den. Buralar yaz günü gibi ya. Kış bizim oralarda. Buralarda hiçbir şey yok. Gidiyor muzun ince bir yoldayım diyor. Yine ipi sinek öldürmüştük ha. Buradan bu da beşte, bu da beşte de Nikastorf, oradan Viyana. Ömür yollarda geçiyor ömür. Vay be. Ne de diyorlar ki abi niye navigasyon kullanmıyorsun? <gülüyor> Ulan neyle navigasyon kullanayım? Bizim kırış yerden iyi biliyorsun buraları. Ezberledik hayır. Ekmek davası adama her şeyi ezberletiyor. Güzel dostlar. Kahvemiz de bitmiş hiç kahve doldurak diyeniniz de yok bak hala Kahve ısmarlayın da demiyoruz Allah dökule kalmıyor asıcalar Ne kadar pintisiniz ha bir kahve bile ısmarlamıyoruz <gülüyor> Ama Gelin de ben size ısmarlayayım Sabah donuyorduk bizim o taraflarda. Ya işte insanoğlu bir kuş gibidir arkadaşlar. Göçmen kuşa benzer insanoğlu. Akşam 9.30'da Kırşehir'deydim. Sabah 5 gibi Bulgar'a girdim. Ondan sonra öğlene doğru Sırva'a girdim. Şimdi Macar'a girdim. Akşam da Avusturya Allah kaza bela vermezse. Ya can sağlığı olunca yol da bitiyor, iz de bitiyor, hepsi bitiyor, iş de bitiyor. 
Hadi bakalım. İtele baba mitele. Önümüze de bir tane Porsche gidiyor şimdi. Tutuş artisek bizim dumanımızı çıkarır la. <gülüyor> Menderes yorgun, ben yorgun. Güzel dostlar, Avusturya'ya girdik az önce. Viyana'ya doğru gidiyoruz. Güneş batımı, gün batımı. Az önce bizim Mike aradı. O da ofisten çıkıyormuş. Hafta sonu eve gidiyor iki gün. Çalışmıyorlar zaten. Biz çalışmıyoruz hafta sonu arkadaşlar. Ne zaman burada olun dedi. Allah bugün bir yana evde yatacağım dedim. Pazar günü orada olurum. Ne oldu dedim. Pazartesi sabah 8'de yüklemen var. Viyana'ya. Geri buraya geleceğim arkadaşlar. Hani bir laf var ya. Bu neyin bedeli diyor ya la. <gülüyor> ekmek ekmek ufağına mı bastık? Ne ördük arkadaş? Kaç bin kilometre yapıp gidiyor. Pazartesi günü geri yükleyeceğim. Bin kilometre Viyana'ya Hayırlısı olsun işimiz bu Tır daha rahat oluyor bundan yata yata Zaten tek takoda gelme şansın yok 1000 kilometre En kral geleceğin yol 750 kilometre 800 kilometre yok Salı sabahına boşaltırız yükü Geri yükleyin falan Çarşamba perşembe boşaltırız Belçika olur büyük ihtimal dönüş Hafta bitti Allah kaza bela vermesin Şuradan bizim Sezgin abi de arayın da Ondan bir buluşalım eve gitmeden Memleketinden Çantası var bağlı Onları teslim edeyim Sezgin abim izne gidemedi bu sene Emanetlerini vereyim de Memleketten geldi değil sevinsin la <gülüyor> Ondan sonra eniştemin emanetler var onları vereyim Valla koltuğa yapıştık arkadaşlar. 20 saat 44 dakika olmuş sürüşe. 2144 kilometre diyor. 4-5 tane ülke geç. Ama Ben kes filan yaptırmadım. Transit geçtiğim için buraları. Pazartesi günü Viyana yükleyeceğim. Büyük ihtimal Grossmark'tır. Veya şu az ileride bir yerde Yatsan'ın yeri var. İkisinden biri yani. 
Onu söylemedim Mike. Sadece Viyana yükleyeceğim dedi. Salam, sosis. Geri Viyana'ya geri yok. Dedemin memleketine. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Onu da almış olalım burada. Hadi bakalım güzel dostlar. Ben bir Sezgin abi arayayım. Oradan eve geçeceğim. Şu arabayı bir yıkayıp yarın bu şekilde Alman'a gidemez. Cam kapanmak üzere sine gölüsünde. Dışı da yolun ilacı, duzu, çamuru. Yarın Alman'a giderken çekimlere devam ederiz. Bu videoya eklerim. Böyle parça parça oluyor. Yapacak da bir şey yok. Eğer hiç kapatma videoyu abi diyorsanız 21 saatlik video olurdu bak. <gülüyor> Dün akşam 9.30'dan beri bir şehirden buraya kadar 20.30 saat olmuş. Haydi bakalım güzel dostlar. Almanya'dan selam olsun arkadaşlar Almanya'dayız. Girdim çok şükür. Nürnberg'e doğru yaklaştım. Regensburg'da yağmur vardı. Burada bir açıyor bir kapatıyor. Hani diyorlar ya Almanya'nın havasına güven olmaz diye. <gülüyor> Aynı olay. Arkada yağmur vardı. Burası biraz parçalı bulundu. İleride dolu yağmur yağıydı. Allah verir de. Bundan sonra Frankfurt. Ondan sonra Köln. Ondan sonra Hollanda arkadaşlar. Zaten bizim yerimiz Almanya'dan sonra 5 kilometre. A3 otobanı Ve sağlam rüzgar esiyor güzel dostlar Araba beşik gibi uykumu getirdi valla O Cevat Trabzon firması yolun açık olsun meslektaş Allah kaza bela vermesin sana da Yarın pazar. Hollanda'da marketler açık arkadaşlar. Orada pazar günleri de açık oluyor. Bugün biraz yorgun oluruz. Belki bir Frankfurt'a uğrarım Serdar abinin yanına. Geç olur ondan sonra. Yarın alışveriş yapalım. Aha bir cevap daha. Senin de yolun açık olsun. Hep şey yok. Pazartesi sabah da yükleyeceğiz bizim depodan. Soğuk hava deposundan. Ver elini Viyana. Geri döneceğiz Viyana'ya arkadaşlar. Bu yolu geri geleceğim yarın. Allah izin verirse. Nürnberg deyince de Selman abi aklıma geldi. Eğer izliyorsa ona da selam olsun buradan. Selman Ward. Bayağıdır görüşemiyor ondan da. Hep zamansız geçiyor. Açılın bakayım bir etkide yol verin la. Arabada suratlandıkça hafifliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Araba suratlandıkça hafifler. La oğlum korkma la. Sakin geliyorum arkandan la. <gülüyor> Korna çalmadık. Selektör yakmadık. Niye kaçıyorsun la? 
Neyse arkadaşlar bura Nürnberg Adıray 3 otobanı Burada federaller yoğun olur Ehliyet daha bana lazım Direkt el koyarlar Kendinize iyi bakın ileride görüşürük Ha bu da Romanya plakaymış da Benim kader ortağım <gülüyor> Kaç da öteye Almanya'dan selam olsun ileride görüşürük güzel dostlar Çok şükür buraya kadar da geldik Fazla bir yolumuz kalmadı 500 km falan yolumuz var hemen hemen Görüşmek üzere güzel dostlar Evet arkadaşlar Frankfurt'tan çıktık Serdar abinin oradan Yemeğimizi yedik, kahvaltımızı yaptık Şimdi Hollanda'ya doğru fazla bir yolumuz kalmadı bir Almanya klasi Almanya'nın en çok bunu seviyor Bazen otobanda kısım kısım hız sınırı biter Arabanız 300 basıyorsa 300 basarsınız Serbest yani Tabi bazen de böyleler çıkar önümüze Yapacak da bir şey yok Burada korna selektör yapamam. Adam çıkıyor. Şimdi ne oldu? 120 verdiler de yavaşlayacağız mecbur. Evet arkadaşlar. Yolumuz bitti çok şükür. Almanya'da Frankfurt'a uğradım. Sağ olsun Serdar abi kahvaltı hazırlatmış. Beraber kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik. Kal burada gitme dedi. Abi dedim işim var. Daha tırı hazırlayacağım. Alışveriş yapacağım. Yarın dedim pazar. Pazartesi geri yola çıkacağım. Bu sıra bakma. İnşallah başka sefere dedim. 2-3 saat oturduk. Sonra da vedalaştık. Kazasız belasız geldim arkadaşlar. Artık tabela var. Fenno diye vermeye başladı Hollanda. 20-25 kilometrem kaldı. Hollanda'ya geçmeye Çok şükür Kazasız belasız bitirdik Güzel dostlar 3200 Kusur kilometre işte Geze geze Dostları ziyaret ede ede geldik <gülüyor> Allah'tan geze geze geldik la iki günde geldik Gezmesek ne olurdu ki la Valla İşte böyle arkadaşlar Yorulduk ya Kolay mı yol gitmek Giderken insan yorulmuyor da arkadaşlar Gelirken yoruluyor Gelirken yol bitmiyor İşi düşünüyor Yapacağı İşi düşünüyorum, çalışmaları düşünüyorum, yoruluyorum. Daha başlamadan işe yoruluyorum lan, geri gitmeyi düşünüyorum. <gülüyor> Kısacası hep düşünüyorum. Allah yolda olan herkesin yolunu açık etsin, ne diyeyim. Yolculuk zor iş. Yola gitmek zor iş. Yolda ekmeğini kazanan. Vatan için giden, gurbete kar için gelen, kısacası yoldaki herkesin yolu açık olsun. Lafı da fazla uzatmayın, yorgunum. Sizin de kafanızı ütülemeyin. İşte durum böyle arkadaşlar. Yarın bu yoldan geri döneceğim tırna. Pazartesi daha doğrusu, iki gün sonra. Enerjimiz de bitti, mazot da bitti. Çerez de bitti. <gülüyor> her şey bitti la. Ama her şey tam buraya göre ayarlamışsın uşak. Hayır ayağım gaza da gitmiyor yorgunluktan. Haydi bakalım her şey gönlünüz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Paramparça bir video oldu. Ekleyecek, ulama yapacak bakalım videoları. Herhalde 9-10 parça oldu diye düşünüyorum. Birleştirip de izleyince 
Bakalım ortaya ne çıkacak. Kırşehir'den evin önünden Hollanda sınırına kadar Red Kitçe kendi çapımda yine bir video yaptım güzel dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.